Vamos lá. Eu tenho duas grandes vias, tá certo? Que a gente vai conhecer ela detalhadamente hoje. E temos uma, uma terceira via, que é a via tópica, que é aquela via que a gente faz a medicação no local, né? Com a reposição, uma tomada, um creme. Gente, fecha o microfone só para não ficar com ruído. Eu acho que é o de Jéssica que está dando ruído. Quando vocês precisarem falar, vocês podem abrir, tá? Mas é só para não ficar... Eu acho que era de Albertina. <risos> que ela fechou e ficou melhor, né? Então, temos três grandes vias. Vamos recapitular. Via enteral. Via parenteral. E via tosca, tá? Tem tudo anotadinho que vocês vão poder recapitular isso aí. Então, via enteral, eu dei até uma dica. Tudo fica é lineal. Oral. Oral. Via. Sublingual. Via. E retal. Via enteral é o nome da grande via, tá? Que a gente fala. O que é que tem na, na via enteral? Oral. Via oral. Sublingual. E retal. Aí eu pergunto, o que é a via sublingual? A oral todo mundo sabe, né? A gente administra comprimido, administra, a sua administra líquido, não é verdade? E aí qual é a via sublingual? Ela administra como? É sublingual ou igual? Sublingual. Vou botar aqui, você não tem dúvida. Estou direto na língua. <risos> Põe direto na língua. É abaixo. assim. Abaixo. Abaixo da língua. Vamos lá. Abaixo da língua, tá certo? Então, esse comprimido ele não pode ser engolido. Ele tem que ser dissolvido abaixo da língua. Vocês pegam o derretedor de pressão. Oi? O capitão frio, por exemplo, é um exemplo de. É, medicamento sublingual. E se eu perguntar para vocês assim, o que é uma via de administração? Eu vou pegar um dos medicamentos que talvez vocês tenham dúvida aí. Como é que é? Não pode nem ligar o Eu já tive, eu já estou imunizado. Vou deixar aqui. Vamos lá, então, é, o que é uma via de administração? Vamos começar com o desmato do começo. <risos> e aí, o que é uma via de administração? Se eu perguntar assim, você intui via de administração? Me dê um conceito de via de administração. O que é que vocês falaram? Pessoal de casa, o que é via de administração? Eu dei essa Oi? Oi? Eu acho que tá, tem uma ligação aí, tá interferindo a, o seu áudio. Vamos lá, pode falar agora. A bandeira. Sim. A medicamento. Pronto, a maneira como é que a gente vai introduzir o medicamento no organismo, não é assim? Quando eu digo via de administração, é por onde o medicamento vai ser introduzido, vai ser administrado. Vocês concordam comigo? Sim? Então, pronto, ó. vamos lá, conceituar, tudo bonitinho. Ó. A via de administração é a maneira pela qual a droga, o medicamento, certo? É introduzida no organismo. E o que é que eu posso estar relacionando essa via de administração? Gente, a forma farmacêutica tem que estar sempre relacionada à via de administração. Vamos supor que eu pegue esse medicamento. Vocês acham que eu devo administrar ele na veia? Não, não. Não. Esse medicamento tem dizendo aqui que ele é de uso oral, apesar que ele é um gel, muita gente acha estranho, visto que vai administrar um gel via oral, vai, 
Porque esse tipo aqui é gel, ó, uso oral. Então, eu não estou associando essa forma farmacêutica à via de administração. Eu posso administrar um comprimido que é sólido na via, hoje não, é, na via intravenosa, não. na veia. Não. não. Vocês estão vendo que sempre eu vou estar associando a forma farmacêutica com a via de, de administração. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio ou está complicado? Para mim está tudo tranquilo, né? Objetivos terapêuticos, isso aqui é importantíssimo, inclusive cai tá em mim, até em prova. Me diga uma coisa, vamos supor que eu estou com, a, com um paciente, criança, certo? E essa criança está vomitando muito, muito mesmo. E está é, já com, com características, sinais e sintomas de desidratação. Seria o, o, a boca ressecada, tá? Ela já está com a pele ressecada. O que é o Atendente de farmácia. Nessa, na listinha tem atendente de farmácia. Deixa eu me ajudar. É, página 40, show. Capítulo 7, página 40. Então, se eu tenho essa criança que está com um episódios de vômitos, tá? É profundos, ela está tendo muito vômito, muito, sem parar. Qual a via de administração vocês escolheriam? Sabendo que ela está com sinais de desidratação. Injetável. Não, não tenha medo, não. O campo é aqui, agora, que eu estou aqui para ajudar vocês, né? Então, gente, seria injetável. Priscila, mas não poderia utilizar um supositório? Poderia se ela não tivesse com sinais de desidratação. Esse fica pior, né? Porque se eu colocar o supositório, ela desidratada, e aí eu vou estar suprindo como essa desidratação dela? Eu não tenho como, porque eu vou dar, por exemplo, um soro caseiro ou aquele pé de alite, enfim, ela vai colocar para fora. Ela não está vomitando? Tá certo? E não já está com sinal de desidratação, eu preciso urgentemente repor isso. Tá certo? Então eu escolheria a via de administração intravenosa, que eu já administraria o soro, né, que é bem pouquinho, as gotinhas caindo bem rapidinho, que é para suprir essa questão da desidratação. E aí eu vou ensinar para vocês, não é que vocês vão poder fazer isso, né, fazer injetáveis, não, mas vocês vão ter noção do que é certo, tá? Porque você saber o que é certo já lhe dá uma segurança, não dá? Já dá uma segurança. E quando vocês forem para o Gabriel Pim, quando chegar lá no particulador, vocês precisam ter essas noções, tá certo? Então, é, essa situação, ó, objetivo terapêutico. Eu preciso saber qual é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Sanar a questão do vômito e suprir a questão da hidratação. Certo? Esse é o meu objetivo terapêutico, para poder escolher a via de administração injetável, certo? Condições físicas e patológicas. Vamos supor que eu tenho um idoso que ele está inconsciente, acamado. Eu vou dar algo para ele engolir, via oral? De jeito nenhum. Ele vai se engasgar, vai? Vai. Então, eu posso fazer o quê? A administração. Injetável, tá certo? Então seria a minha melhor escolha porque as condições físicas do paciente não me permite fazer essa. Ou então vou dar outro exemplo. Vamos supor que o meu paciente ele tem problema, teve um câncer de esôfago e aí não tem condições de deglutir nada. Ele não tem mais a passagem do esôfago. Eu vou, eu vou poder. Passar alguma coisa para ele deglutir? Não. Até a alimentação, né? Até a alimentação, é. mas é na, no GTM, é. na sombrinha direto, no estômago. Vocês vão ver isso lá no cuidador, tá certo? Tem 
Can we got that daughter? She plays all the time to that key, okay? Okay. Eu preciso recapitular a teoria desse conteúdo, senão vocês não pegam a tá? Tá certo? Porque esse conteúdo é muito detalhado, cheio de coisinhas que a gente precisa. E, na, e na, no conteúdo online, a gente dá um pouco resumido. A gente não se aprofunda tanto, tá certo? Aqui eu falo muito. Lá no conteúdo online eu não podia estar tá me falando muito, porque senão fica cansativo. Alguém falou alguma coisa comigo no chat? Deixa eu ver. Não estou conseguindo desligar o microfone. Ah, mas eu acho que deu certo. Ela conseguiu. Vamos voltar aqui para os slides. Deixa eu fechar isso, fechar isso. E abrir aqui. Esse aqui, esse slide é o grande X da questão. Cai em concurso para quem tem o desejo de que repente está fazendo concurso. E se aparecer algum concurso para auxiliar de farmácia, não se preocupem, que eu vou estar com para vocês assim que eu souber. Como eu já orientei alguns alunos meus a fazerem concurso, eu ensinei a fazer inscrição, porque tem muita aluno que não sabe, nunca passou por isso. E esses conteúdos aqui são batata para cair em concurso, tá? Então, toda a minha ah, aula, toda a minha aula da parte específica cai em concurso. É impressionante. Inclusive, eu fiz até um junto com meus alunos de, da Prefeitura de Natal. Eu até passei, eu esperava mais ser chamado o dia na vida, ver se acontece. Porque é exatamente o que eu estou aqui. Então, você já tem essa vantagem para muitas pessoas que não têm esse curso. Na verdade, eles vão ter que estudar sozinhos, sem a ajuda de alguém para estar tá, é, é, orientando melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um fármaco, gente, que é um fármaco mesmo, eu falei isso na aula passada, que o fármaco é a principal <risos> substância do medicamento. A principal substância que contém lá no medicamento. Ai, Priscila, você está falando isso, mas eu não lembro ainda. Vamos lá. Tá aqui, ó. Urbanil. Urbanil é a marca. Aí aqui embaixo tem cobazão. Peraí, só um minuto. O fármaco é o quê? O fármaco é a principal substância do medicamento. Certo. É Priscila, é não tem áudio. Não tá tem sem áudio. áudio. Não dá para escutar. Sumiu agora o áudio, será, meu Deus? Aumentou o sinal, Léo. Ele fecha só Ele assim. Fecha só assim, igual Desde a aula passada. Voltou? Voltou. Faz Obrigada. Faz tempo que está sem áudio, gente. Vocês sinalizem quando tiver, porque ele do nada ele fecha o áudio. Não sei por quê. Vamos lá. Então, ó, só para recapitular. Esse aqui, o banil, o pessoal que está em casa, está conseguindo enxergar o medicamento que eu estou na mão? O banil é o nome da marca do medicamento. E esse clobazan é o nome da principal substância. Vamos dar um nome, vamos dar outro exemplo mais comum? O Tilenol. Tilenol é a marca paracetamol é a substância é o fármaco certo? princípio quando for um medicamento genérico eu tenho aqui ó. um medicamento que não é genérico que é o de referência e um medicamento genérico ó. esse tem uma marca gardenal mas qual é o fármaco dele? a principal substância fenobarbital Pessoal que está em casa, fenobarbital é a, é a substância e a marca é gardenal. Só que quando eu for para o genérico, eu não tenho marca. O genérico só vem o nome da substância, fenobarbital. Está aqui, igualzinho. É fenobarbital de 100 miligramas. Mesmo texto, de 100 miligramas. Só que esse é genérico e esse não é. Mas faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito. Certo? Então, quando eu tenho um fármaco, que é a principal substância, ela pode ter ação sistêmica 
ou pode ter ação local. A ação sistêmica é de todo o corpo. A ação local já está dizendo, é no local. Como assim, Priscila, todo o corpo? Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, você está botando um remédio na cabeça? Não, não você está tomando e ele está circulando no corpo. Agora, se eu tive uma pancada no joelho e coloquei um spray no joelho, não é no local? É. Então, a ação é local. E o nome da minha demonstração? Tópica. Então, quando vocês virem na prescrição do médico, lá ele coloca, ó, Priscila, Carolina, da Silva Araújo, uso tópico, aí coloca, é... Spray de cofenac de sol, vamos supor. Dá uma xingada é, quando sentir dor. Durante cinco dias. Tá vendo? Uso top. Você já sabe que é no local, tá certo? Entendido esse aqui? Todo mundo ok? E a ação sistêmica, gente, que é todo o corpo, ela pode ser enteral. E pode ser parenteral. Interal, a gente já sabe que é oral, sublingual e retal. Certo? Parenteral é tudo que for injetável. Vocês conseguem entender a letra? Injetável, tá certo? Então, ó, se eu perguntar na prova ou numa prova de concurso, a via intravenosa é uma via enteral, a via intravenosa, intravenosa é dentro da veia, é uma via enteral.
empresas não faz efeito, gente. Ele pode até fazer, mas assim, vai demorar muito. E aí, nesse tempo que demora para ser absorvido, a pessoa já está com pressão lá em cima. Eu que estou durante dez meses, aí ele gosta muito de hospital, não. Só que ele observou que toda vez que ele ia para o hospital, o médico passava subindo água. Quando ele está sentindo muita dor de cabeça, ele vem já faz em casa. Ele vai no dia a dia e já coloca debaixo da língua. Certo, mas tem que ter, tem que ter muito cuidado, porque quando se vai para o hospital que está com a pressão bem elevada, ele faz o elétrico, tá? Porque essa pessoa pode estar tendo um, um infarto, ali, um pequeno infarto, ou um início de infarto, e aí a medicação em si não vai resolver. Entendeu? Eu vou ter que fazer outra interferência. Então, assim, o perigo da automedicação é esse. Que às vezes a gente pode... Gente, a pressão alta ela é derivada de várias coisas. Pode ser uma artéria obstruída, pode ser um, um, um estresse grande que a pessoa tem. Pode ser o um rim que não está funcionando da forma adequada. Então, como é que eu sei isso? Um elétrico e uma porque às vezes eu faço uma eletra e a pressão lá em cima, ou seja, não tem nada alterado. Aí o médico vai e diz assim, ah, vamos fazer o... Um, um, chega, não é o eletra, é o outro. O eco, o ecocardiograma. Aí viu que não tem nenhuma obstrução nas artérias, tá? A artéria tudo bonitinha lá, é, circulando sangue, tudo maravilhoso, muito bem. Poxa, você está estressado, tá? Não teve alguma irritação, não. Então, vamos pedir um parecer do nefrologista, saber se o seu rim está funcionando da forma adequada, quando vai ter lá, tem um câncer no rim, tem a, a ele não está funcionando da forma adequada, porque o rim, ele tem a função de filtrar o sangue. Ou seja, ele reaproveita aquelas coisas boas e joga para o organismo de novo, e o que não é bom, ele libera através da urina. Então, se eu fico retendo o que não é bom, você concorda comigo que eu vou deixar meu corpo tóxico? E se meu corpo está tóxico, ele vai elevar a pressão, porque eu estou juntando lixo no meu corpo, porque eu não estou conseguindo eliminar na urina. Já ouviram falar no remédio? Não, no remédio não. No medicamento é furosemida. Furosemida ele é um diurético. O diurético ele serve para eliminar bastante a urina. Então, muitas vezes a gente elimina o sódio que está em excesso no nosso corpo pela urina. Certo? Entendido? Vamos lá. Aqui, ó, via literal, eu coloquei que a oral é a mais econômica. Ou seja, o custo-benefício é bem bom. Não é caro comprar um medicamento oral. Ele é o mais em conta. O injetado ele é mais caro. Porém, contraindicado para pacientes em condições de vômito, que a gente já conversou. Síndrome de barra de solução e inconsciência. A gente já falou de inconsciência no caso do idoso. Síndrome de barra de solução é a pessoa que não consegue absorver nada. Ou seja, se ela não absorve um alimento, quanto mais é medicamento. E aí seria tudo pela sondinha, tá certo? Até a medicação é administrada pela sonda. Tá? Então, essas pessoas aqui usam sonda. Tranquilo aqui essa informação? Sim ou não? Sim. Vocês falam, que eu preciso saber. Via parenteral. Via par... Eu estou fazendo essa revisão, de tipo, eu estou vendo a necessidade. Estou vendo que vocês ainda não pegaram muito bem o conteúdo, tá? Então, eu preciso fazer isso para poder me tratar, né? Então, via parenteral. Gente, quando eu digo intravenosa, significa dentro da veia. Intra é interno, é dentro. Tá certo? Então, vocês já vão se ligar. Intravenosa, já sei. A mulher vai vir aqui e vai aplicar a medicação dentro de alguma veia. Uhum. Certo? E aí vem a dica. Dentro da veia, eu só posso aplicar medicação, ó. Vou botar aqui, med, que é medicação não oleosa ou que é muito consistente. Por exemplo, 
Vou acender a luz aqui pro pessoal de casa. Eu tô aqui com a mesa da Cio, aquela que dói pra caramba. Ela vem em pó, ela é um pó, um pó. Que eu preciso diluir com a BD. Eu não tenho uma BD aqui hoje, porque foi utilizado ontem e acabei não conseguindo comprar logo cedo. Mas vamos supor que eu vou. Vamos supor que eu vou pegar o ABD, vamos supor que isso aqui é o ABD, aí vou aspirar, certo? Tem uma pressãozinha aqui, tá do é muito lindo. Vamos supor que eu vou... Oi! Fica próximo da caixa térmica aí, ó, que dá pra gente ver. Eu aspirei aqui, certo? E aí, teoricamente, eu teria que colocar aqui dentro. Pra fazer o quê? Diluir e aplicar. Mas me... dá pra ver, gente, de casa? Eu aspirei e teria que colocar Abaixa aqui. Abaixa mais a mão. Aí. Então, ó, eu aspirei o líquido e tenho que diluir aqui dentro, ó, colocar aqui e fazer isso aqui, ó. Dá pra ver, gente, em casa? Mesmo Não. assim, dá? Não. Aqui, dá? Não. <risos> aqui. Abaixa a mão. Sim. Pronto, então eu vou diluir dessa forma, tá certo? Deixa eu olhar para elas, que aí fica mais fácil de eu visualizar. E eu vou dar nem para me ver. Não fica Fica a minha parte. Mas enfim, diluir. Mesmo assim, vocês acham que esse líquido ele é tão diluído quanto um líquido desse só? Não, não porque isso aqui não é um pó. Quando eu diluí com o um ABD, que é a água de destilada, é uma água que foi bastante esterilizada para poder ser introduzida no nosso corpo. Vocês acham que isso aqui ela é tão líquida quanto essa aqui? Não. Não. Então, vocês acham que essa aqui eu vou conseguir botar numa veia? Não, Não gente. Vai obstruir uma veia. Vocês concordam comigo? Vai. Vai. Então, por isso que quando a gente aplica a desetacil, dói bastante. Porque o líquido, ele é consistente. Certo? E outra... Eu sobrevivo maior. Não, então nem quando a pessoa fala, ai, ah, sim, não faz nada, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo, não. Aí vamos lá. É, quando eu vou aplicar a, é, a bezetacil, eu não posso aplicar assim lentinho. Não posso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque se eu aplicar lentinho, não é um pó. Você concorda comigo que aquele pó pode ficar mais embaixo e a água subir? Vai obstruir a agulha todinha. Então, a aplicação tem que ser assim, ó. Rapidamente. Rápido, rápido, rápido. Em bolos. A gente chama em bolos. É apertando, 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 apertando. Aí, quem tá sentindo a dor? Vocês. Né? Vocês que estão lá sentindo a dor. E a gente tá aplicando, a gente precisa fazer a aplicação desse jeito. Se for lentinho, gente. Obstruir em toque. Em toque, você tem que tirar e começar tudo de novo. Professor, ainda se faz o teste para essa medicação? Não. Como é? Ainda se faz o teste para a BT da Silva? Não. Não. Não, né? Não. Teste? Porque antigamente fazia. É, não, a gente não faz. Geralmente a gente faz a entrevista. Você tem alergia, tem algum, já teve alguma reação com o BT da Silva? Enfim. Tá? Isso pode ser feito na unidade, né? Que tem a. Isso, gente. Ó, oh, muita boa a sua pergunta. Gente, antibiótico não se faz, não se faz em, é, assim, não se faz em qualquer canto, em farmácia. Não é aconselhado, tá? É em 
importante não é comum você ter antibiótico sendo aplicado em farmácia. Por quê? O antibiótico ele tem um, 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 um quadro de efeitos colaterais muito mais baixo, muito mais intenso. Então, o perigo de eu aplicar uma injeção dessa no paciente e ele ter alguma reação e eu não ter assistência prontamente ali é um risco muito grande para o meu paciente. Então, por isso que se administra é, medicação injetável de antibiótico no, ou, ou, no hospital, enfim, no canto que tenha suporte para a gente dar assistência. Tá certo? Entendido isso aí? Entenderam o pessoal de casa essa parte do, do, do antibiótico? Sim. Então vamos lá. Não se preocupem que qualquer coisa eu retorno isso na próxima semana para vocês que estão em casa. Que vier para a aula. Então, ó, intravenosa jamais pode ser uma medicação oleosa ou consistente. Tá certo? O que é que eu posso estar aplicando? Numa, numa intravenosa soro e medicamentos não oleosos, tá? Intramuscular é aonde? Dentro do músculo. Dentro do músculo. E o um músculo, ele é uma estrutura que suporta melhor as medicações. Então, eu posso colocar o quê? Medicamentos o leos, por exemplo, o anticoncepcional, ele é bem oleoso, bem oleoso, e aí eu posso estar tá aplicando a onde? No músculo, certo? E a onde vai estar assim dessa? No músculo, tá? E aí daqui a pouco eu explico como é que é essa aplicação, tá certo? Intradérmica. Intradérmica, onde é que é aplicado? Na derme. Aí eu vou apagar a luz. O pessoal de casa vai se concentrar aí na informação. E vamos embora. Espera aí, eu tenho que ficar assim, porque senão eles não me veem. Vocês vão prestar atenção aqui, tá? Pessoal de casa, observe o slide. E se vocês observarem a figura... Existem cores diferentes nessa, nessa figura, que são representadas as camadas da pele, certo? E aí eu quero que vocês gravem a partir de hoje, nunca mais esqueçam, que a gente vai utilizar isso em todos os modos, tá? Primeira camada da pele. Primeira camada da pele, que é essa aqui, é o que eu consigo pegar, palpar. Se chama epiderme. Então, primeira camada da pele, epiderme. Gente, epi significa mais externo. Vejo muita gente errando isso aqui, viu? Dizendo que a primeira camada da pele é derme. Porque fica mais bonitinho. Derme, epiderme, mas não é. É epiderme. E a segunda camada da pele? Derme. Derme. Isso. E a terceira camada da pele, que é essa amarelinha, ela é rica em tecido adiposo. O que é tecido, tecido adiposo? Gordura. Hipoderme ou tecido subcutâneo? Hipoderme ou tecido subcutâneo. Eu digo para vocês a, a aprenderem subcutâneo, por quê? Porque a via de administração subcutânea é aplicada no tecido subcutâneo. Então fica mais fácil de associar, tá? Aí quando eu digo aqui, ó, intradérmica, eu quero dizer que é aonde essa aplicação? Tecido subcutâneo. É porque é sub o bermudo cutâneo. É porque não coube A intradérmica, ó, intradérmica dentro da derme. Então é dentro da segunda camada. Essa segunda camada.
nada, gente. Vocês acham que é... Eu vou aplicar com agulha profunda ou não? Não. Aí eu vou acender a luz. É um ruído aqui, né? Apaga a luz, acende a luz. Vamos supor, gente, que eu não vou fazer... Eu vou demonstrar. Nós vou pegar uma agulha fechada. Ó. Aqui é a epiderme, certo? Aí vamos supor, vocês estão vendo em casa? Meu braço, minha mão? Estou vendo. Eu vou fazer assim, fica mais fácil. Vamos supor que eu vou aplicar a injeção na derme, ou seja, na segunda camada. Essa aqui é a primeira e a derme é a segunda. A minha agulha vai ser assim? Vai entrar assim? Não, não. Se eu entrar assim, ela vai pegar os tecidos mais profundos. Não é ideia que é a segunda camada que eu preciso. Então, olha a posição da minha mão e da agulha. Vamos supor que é aqui, tá? Que eu vou aplicar. Olha aqui, ó. Rente a pele. Rente a pele. Essa agulha não entra muito. É como se fosse assim, ó. Ó, eu vou fazer aqui só pra furar, ó. Rente a pele. Entra só um pouquinho, ó, da agulha. Só a pontinha. Dá pra ver em casa? Sim ou não? Sim. 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 Dá do mesmo jeito, ó. Só a pontinha. Rente a pele. Certo? Quando eu aplicar essa injeção, o que é que vai acontecer? Você consegue até visualizar o líquido. E aí ele forma uma bolinha, que a gente chama de pátula. Essa bolinha, aí me diga uma coisa, vocês acham que eu posso aplicar muito líquido e extravasar, não é? Extravasar a minha pele, porque ela é bem rente a pele. Então eu só posso no máximo 1 ml aplicar nessa via de administração. Então intradérmica a gente só aplica no máximo 1 ml. ML. Priscila deu um exemplo de algo que a gente aplica na derme, aquela vacina BCG, que a gente tem uma marquinha aqui pro resto da vida. Ela é aplicada assim, ó. É como se eu pegasse o braço e aplicasse assim, ó. Rente a pele. Pega o braço e aplico rente a pele. A posição é essa mesmo que pega na, na seringa. E pra... É... Sim, também. É, para fazer também é, teste alérgico. Também. Certo? Entendido aí? Então eu posso colocar lá nos slides, na intradérmica, exemplos. Vacina BCG, é, teste alérgico, para evitar a trombose. Certo? Agora vamos para a terceira camada. O que é que eu aplico na terceira camada? Que é a via subcutânea. Insulina. Insulina é na terceira camada. Gente, aí vamos lá. Onde é que eu aplico a insulina? Vocês conseguem visualizar? Essa agulha e essa agulha aqui. Estão conseguindo ver? A diferença, uma é bem grande e grossa e a outra é pequena e fina. Por que essa é pequena, fina e essa é grande? Porque essa aqui, qual é o meu interesse? Não é uma seringa de insulina, é uma seringa de insulina. Qual é o meu intuito? Depois dessa camada, dessa terceira camada que está aí para quem está em casa no slide que é a coloração amarela da figura, que é a terceira camada. Abaixo dessa terceira camada tem um músculo. Para vocês, me respondam aí. Para eu chegar nessa terceira camada, basta esse aqui ou seria melhor esse aqui? Seria melhor essa agulha para chegar na terceira camada ou essa aqui? Azul, gente, para eu chegar no músculo, eu uso essa aqui. O músculo é depois da terceira camada. Então, se eu colocar isso aqui e colocar ela todinha, a agulha todinha, ela chega onde? No músculo. E se eu colocar ela todinha, a agulha, ela chega no músculo? Não, ela chega na camada antes. 
que a agulha da insulina é mais curta, que é para a gente introduzir todinho lá e não chegar no músculo. Então, eu aplico, ó, 90 graus, ó. Isso aqui é 90 graus, tá? 90 graus, entrou, aí eu vou administrar. Eu aspiro um pouquinho, ó. Eu aspiro. Pra quê? Pra ver se vem sangue. Eu vou aspirar. Aspirar é retornar um pouquinho o êmbolo. O êmbolo é essa partezinha branca. Pra saber se vem sangue. Não veio, eu vou e administro. Pessoal, aqui agora. Introduzi, ó. Faço a pinça, certo? Faço a pinça aqui como se fosse na pele da pessoa, ó. A pinça é isso aqui, ó. Tá? Faço isso aqui. E vou, aplico 90 graus. Certo? Segura aqui. Puxo. Pra saber se vem sangue. Não veio sangue, perfeito. Porque não tá na veia, só vem sangue se vier, se tiver na veia. E vou e administro, certo? Pode ser também na veia, né? Pode ser. Pila. Ou... Quando a gente é, leva essa injeção e aí a gente tenta massagear, é mito ou é verdade que não pode? Por que, que não pode massagear no local? Massagear depois que aplica. Não, não espalhar esse líquido. Ele ir para o campo certo. Porque no que você massageia, você está é, é como se fosse assim, mudando, desviando o percurso dele. Certo? Ok, entendi. Ok. Mas tá, eu não cheguei ainda na parte prática, não. Eu vou focar na parte prática. É porque eu preciso falar teoria. Só que muitas vezes a teoria eu tenho que falar, puxar só aqui um para a parte para vocês entenderem. Tá certo? Então eu vou perguntar aqui o pessoal de casa. Quais são as camadas da pele? A primeira camada da pele, qual é? É A segunda camada da pele. E a terceira camada da pele? Hipoderme ou tecido subcutâneo. Não esqueçam. O que eu posso estar administrando na via intravenosa? Medicamentos não oleosos. O que é que eu posso estar administrando na via intramuscular? Medicamentos oleosos. E aí entra usando concepção para entra também vacinas no músculo que não é para vacinar na veia, não é? Ninguém vai botar um vírus na veia. Certo? Não tem sentido. Então, a gente vai colocar no músculo. Viram que o músculo ele é mais profundo do que as outras camadas? O músculo ele é mais profundo. Ele é abaixo do tecido subcutâneo e logo depois vem o osso. Depois do músculo. Tá certo? Então, sempre, gente, a minha administração para o músculo ela tem que ser... 90 graus. A gente vai assim, ó. Pega na, na seringa assim, ó. 90 graus. Agora, se for na pele, eu já pego na seringa assim, ó. Rente a pele, ó. Rente, é diferente. Eu não vou fazer isso, ó. 90 graus. Eu vou fazer isso, tá? Rente a pele. E certo? se é, vai aplicar essa... Da, é, da bravose é, na barriga. Aí, porque ela tem que ser quatro dedos, pois um. Pronto, vamos lá. Su tecido subcutâneo. Vou chegar lá nos locais de aplicação, tá certo? Então, subcutânea, a via subcutânea, ela tem os locais específicos para administrar. E aí, o ideal é que seja. Os dedinhos, aí você faz, é o local que você pode aplicar. Tem a parte posterior da coxa, tem a parte posterior do braço, tá? Que pode ser aplicada. E a parte posterior aqui, ó, da lombar, que a gente pode aplicar também. Inclusive, quem usa insulina, o ideal é que você fique rodizinhando esses locais. Por quê? Quem toma insulina, toma todo dia. E aí você vai aplicar todo dia no mesmo local, não vai causar um dano? Vai. E dá para o também, tem gente que usa direto essa medicação. E aí o ideal é que faça esses rodízios. Então, qual é a minha administração? Subcutânea, tá? Eu vou a 
atingir o quê? A terceira camada. Combinado? Então, aqui, vocês já sabem identificar as vias intravenosa na veia, intramuscular no músculo, intradérmica na segunda camada da pele, que é a derme, e subcutânea na terceira camada da pele, que é o tecido subcutâneo. Já sabem o que deve aplicar em cada um, né? Medicamentos não oleosos, medicamentos oleosos. Aqui eu posso estar aplicando na derme, fazendo uma vacina BCG. A vacina BCG, gente, só enfermeiro capacitado pode fazer, viu? Por exemplo, eu não tenho curso, eu não fiz o curso de intradérmico ou é, da BCG, não fiz. Certo? Então, eu não posso, teoricamente, eu não posso aplicar essa vacina. O técnico de enfermagem não é apto para aplicar. Só que o que a gente vê? Muitos aplicando. Por quê? Porque é uma vacina diferente, ela, ela é diferente, é uma pistola, a técnica é diferente. Tá certo? É uma vacina específica. Então, tem que ter um curso. Isso. Ou... Quando toma BCG e não fica a marquinha, tem que retornar? Como é que faz? Por quê? Foi mal aplicado? Vamos lá. É... Antigamente, não muito antigamente, tá? Tipo, há poucos anos atrás, tinha que repetir. Hoje em dia, já fizeram um teste e viram que não tem problema. Que vacinou, tá imunizado, tá? Mas, por exemplo, o meu filho, quando foi feita a vacina dele, não estourou. Não estourou. E aí eu repeti. Porque naquele tempo era esse protocolo que tinha. Né? Aí na segunda vez estourou. Mas não estourou muito, gente. É o organismo dele que reage daquela forma. Tem gente que fica ferida feia mesmo. Dei, não. Só fez uma bolinha e pronto. A marca é tão superficial. A minha também. A minha marca é muito superficial. Tá? Tem que olhar bem, procurar para achar. Já tem gente que fica um buracão, né? É. Tem reação. Nem reação ele teve direito. A minha menina estourou três vezes. Pois é. Tá vendo? Tem... Então, isso vai variar de corpo para corpo. De organismo para organismo. Tá? Então, hoje em dia, já se fez estudos e testes que as pessoas que não estouraram, elas estão imunizadas, tá? Antigamente, há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, por exemplo, que foi o meu filho tem 10 anos, eu tive que repetir, tá? E é diferente a aplicação. Realmente, a gente acreditava que a aplicação não tinha sido bem feita, né? Por isso que tinha que repetir. Mas hoje, não mais. Agora tem que ter muito cuidado, porque tem profissionais, infelizmente, que, que, por exemplo, o técnico fica observando, a enfermeira fazer e acaba aprendendo e faz, e fica por isso mesmo, mas não é o certo, tá? Não quer dizer que é a, a técnica não sabe, porque a gente aprende assim, com o outro. Porém, é correto? Não, não é competência dela, não é atribuição dela, é do enfermeiro. É igual a passagem de sonda. A passagem de sonda não é atribuição do técnico. O técnico não pode fazer. A gente pode se recusar a fazer com o No caso, auxiliar pode. pode. O quê? Aplicar. Auxiliar a aplicação pode. E aí, assim, é... é saber se aquela pessoa fez o curso ou não. É um constrangedor, é chato. A gente está investigando isso. Na verdade, deveria ter uma fiscalização, né? Não deveria acontecer, mas infelizmente a gente vê muito essa parte. Infelizmente. Então aqui, gente, ficou ok? Sim. Tem alguma dúvida? Esclareceu tudo isso aqui que a gente estava conversando. E aí a gente entra na parte de fato da prática, tá? Ali a gente estava revisando. Eu faço questão de revisar porque é um assunto que tem muito detalhe mesmo. Deixa eu apagar aqui Gente, por que nem toda drogaria tem um local para aplicação? Já colhei alguma drogaria que disseram assim, olha, a gente não faz aplicação aqui. Sim. Claro. Já, não é? Mas já teve drogaria que a gente viu que tem uma sala apropriada. Por que, gente? Um local que, que, que tem 
uma aplicação, uma sala de aplicação, ela tem que estar toda adequada, preparada para aquela aplicação. Tem que estar 24 horas de farmácia, que é o certo, tá? O certo na drogaria é tá. Mas nem sempre tá. Mas nem sempre tá. Tem que ter uma estrutura adequada, uma sala adequada. Vou apagar aqui só um minutinho para o pessoal que está aqui ver, ó. Tem que ter um, uma pia, um lixo apropriado, certo? De perto cortando, a gente não pode desprezar nada de agulha ou lixo infectado em qualquer canto. Tá certo? Não posso, eu não posso chegar, pegar uma agulha dessa e jogar nesse lixo aqui comum. Não posso. Gente, e, e as pessoas que trabalham com lixo? Se curar, se machucar. Então, aqui ele já sabe, isso aqui vai para um local específico, vai ser incinerado, né? eles não vão ter contato com isso aqui. E as pessoas que têm contato com isso aqui vão estar totalmente equipadas para isso. Tá certo? Porque a gente pode estar tá levando contaminação para alguém. Então, tem que ter um local, uma bancada, tudo, tudo, tudo preparado para ser um local perfeito para aplicação. Uma boa iluminação e ventilação também. Marcos, já que essa pessoa passando mal, né? Porque tem gente que tem muito medo de injetáveis. E aí desmaiar em uma sala que não tem ventilação nenhuma. Fica complicado. E aí vem as precauções. Gente, vocês podem estar auxiliando o farmacêutico. Tá? Podem estar ajudando esse farmacêutico. Manter as embalagens das seringas e agulhas íntegras até o momento da aplicação. O que significa dizer isso? Vamos lá. Tá aqui a embalagem da seringa e tá aqui a da agulha. Certo? Vamos imaginar que essa aqui tá fechada. Essa aqui de fato tá fechada. Certo? O ideal seria eu preparar minha bancada, vamos supor que eu vou aplicar algo desse, levo isso, levo a luva, levo outra. Pronto. Já viram chegar a gente assim com a, essa figurinha, a cuba rim, que eles chamam. E aí, ó, bom dia, né? Eu vou aplicar uma medicação injetável em você. A medicação que eu vou aplicar é a insulina, e a verdade tá assim, vamos supor que é o que eu tenho aqui, certo? É um procedimento um pouco doloroso, incomoda um pouco, tá? Mas vai dar tudo certo. E aí, qualquer desconforto, você me avisa que eu, é, a gente conversa direitinho. Pronto, essa é a minha bordada. Se fosse assim, eu acho que eu vou. uma madeira, mas não sei se minha vai ter esperto com ela. E aí, não. Não trouxe. Mas com o Luiz, não? Não, não pergunta nem seu nome, né? Você já entrou assim igual a Priscila. Então, aí o que é que eu tenho que me preocupar, gente? O ideal seria que todas as embalagens estivessem lacradas e eu fazer tudo isso na frente do paciente, certo? Infelizmente, os hospitais hoje em dia nem todos têm essa estrutura. É, é muito comum você ver o contrário, já vi tudo preparado, tudo já dentro da seringa e aplica lá quando chega no paciente. Mas isso daí é questão de estrutura? É, precisa de uma estrutura. É... Eu não tenho outra para guardar. Vamos lá, isso. Eu vou dar um exemplo, eu vou citar nomes, tá? Eu não gosto de citar nomes de instituição, mas como é algo positivo, eu vou falar. É, e não ganho nada com isso, viu, de estar divulgando. Mas a Comater, hoje em dia, ela funciona dessa forma. Eles têm uns carrinhos, certo? De medicamentos e, e, e de, de materiais. E cada carrinho desse tem um computador, tem um notebook, certo? Então, quando o paciente chega lá na sala de medicação, ele vai com o carrinho lá, certo? Chega no carrinho, ele faz o quê? Passa álcool nas mãos, ele já vem com as mãos lavadas. Faz o quê? Abre e pega a luva, que não é essa luva. Deixa eu pegar, que eu vou fazer tudo. Eu vou Lava, pega a minha vinha, calça 
aí ele vai preparar a medicação na frente do paciente, ou seja, ele vai abrir, certo? Vai abrir esse aqui também, ó. Tem um localzinho, gente, de abrir. Ela vem assim, ó, com isso aqui solto, tá? Aí você aqui, ó, vem aqui no abre, tá vendo aqui? E aqui tem essa partezinha, abre. Aí dica, como é que eu aspiro a medicação? Gente, pessoal que toma insulina todos os dias, eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro, então vem essa tampinha, o pessoal que está em casa, tá vendo essa tampinha verde? Para eu poder administrar essa medicação, eu preciso fazer o quê? Retirar ela, certo? Retirei. Ela tem uma borrachinha no meio. Vocês fazem o quê? Aspirariam e a borracha com outra agulha. Vamos lá. Primeiro, gente, eu vou fazer o quê? Limpar essa borrachinha. Mas não estava fechada, não importa. Tudo tem que ser higienizado, certo? Vou passar o álcool 70. Higienizo, ó, viro, higienizo, viro, até porque a sujeira tá no tanto que você passou. Não adianta você ficar esfregando sujeira, 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 né? Limpa e pronto. Aí, dica. O ideal é que você aspire a medicação com uma agulha. E na hora de aplicar, outra agulha. Então vamos lá, lembra que eu trouxe uma agulha aqui, ó? Uma agulha bem grossinha para auxiliar na hora que eu for aspirar. Tá vendo? Aqui, vamos procurar o local que ela abre. Tem que ter, eu botei a luva. Não, é desse lado. Aí, o que é que eu vou fazer? A agulha tá aqui dentro. Da minha que eu vou aplicar. Vocês estão vendo que tem uma agulha aqui dentro? Eu não vou utilizar essa. Eu vou utilizar essa outra agulha. Coloca aqui. Precisa ter é, é, as agulhas de numeração Sim. como as seringas? Sim. Porque é, minha menina foi tomar de pirona no bumbum. Lá na pepita. Vou falar todos, todos, todas essas. Assim, a, 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 a agulha ficou na, na, no bumbum dela e a seringa veio na mão da enfermeira. E como ela travou o músculo nela, aí ficou a, a, a agulha e a seringa veio na mão da. da. Aí e eu me desesperei. <risos> que isso não é correto, né? Porque senão a pessoa que está aplicando fica nervosa e. E eu mandando ela tirar e ela calma, calma, calma. E minha filha chora desesperada com aquela, com aquela agulha. E ainda bem que aí ela puxou. Ela disse aí que, que não quebrou. Vamos lá. Olha, é muito bom essa pontuação dela. Vou dar um tempo aqui só para vocês entenderem. Isso aqui é encaixa. Ó, ó. Como sai fácil. Certo? Se eu não empurrar um pouquinho, ó, agora tá mais lindo, você viu, né? Então, ó, aqui, ó, agora se eu só fizer isso, ó, ela sai, ó, agora se eu forçar, ela entra e fica, talvez na hora que ela tenha trocado a agulha, ela não tenha empurrado direito, e o que é que aconteceu? Gente, o músculo, ele se contrai e ele relaxa, Tá? Qual é o grande erro de nós, enquanto pacientes? A gente faz o quê? Ah, meu Deus, lá vem uma injeção que dói pra caramba. Aí você faz o quê? Contrai. Ou, na hora que a gente produz, a pessoa, pum, contrai. No que ela contrai, gente, o músculo joga a agulha pra fora. E a pessoa que está aplicando, e a gente, a gente adulto fica querendo travar o músculo, mas é uma criança de 5 anos, travou na hora. E aí a gente fica tentando o o profissional, introduzir. E aí o que a gente tem que dizer? Relaxa, não, não relaxa, senão não vou conseguir aplicar. Só que a pessoa que é criança vai relaxar? Não. Por isso, existem técnicas de posicionamento para a gente acolher melhor a criança, para ela se 
assim se comportaram, não travar tanto muito. Por quê? Pode acontecer de quebrar a gente. De quebrar. Imagina forçando, por exemplo, meu irmão foi aplicar, eu fui aplicar meu irmão. Ele super tenso, eu disse, enquanto você não relaxar esse músculo, eu não vou aplicar. Porque é capaz de a mulher nem entrar. Aí ele disse, eu vou relaxar. Eu fui, posicionei ele bem direitinho, que eu vou ensinar vocês. E aí, ele foi e voltou de novo para a posição normal. Eu disse, ó, oh, a agulha não entrou. Não entrou nem na primeira camada. Eu disse, vou tirar, vou desprezar e começar tudo de novo. Porque entrou e não entrou totalmente, a gente tem que descartar aquilo ali. Porque já dá um risco de contaminação. Eu disse, vamos de novo. E aí ele relaxou um pouco, nem sentiu. A qualidade é essa. Se a gente traga o músculo, gente, vai ser muita dor. Muita dor mesmo. Então o ideal é esse. Quando a gente vai aplicar na criança, é, eu não sei se vocês já viram de sala de vacina. O ideal é que a mãe sente na cadeira. Aí pode deitar, mas eu ainda prefiro outra posição. Então aqui são dicas, tá? Eu vou sentar. Eu deitar justamente no meu corpo. Montada, né? Que assim com o cubo pra cima. Aí quando ela Mas ainda trava, é, ele, ele contar a música. O ideal é que eu sente, certo? E coloque a criança abraçada comigo. As perninhas pra cá, ó. Certo? Pra cá. E ela abraçada comigo. E eu faço isso, ó. Os braços dela vão estar aqui agarrados. Eu prendo aqui. No que ela tá. Eu tô sentada aqui, certo? Vou vir na frente pra mim. Eu vou ter que retomar essa aula presencial. No que tá aqui, ó. Eu vou colocar as perninhas da criança fica pra cá, não é? A coxinha, a coxa dela não vai ficar aqui. Lateral com a minha coxa. É. O que, é que a enfermeira faz? Fixa, prende a coxa dela na minha. Com a mão, prende. E eu tô aqui, ó. Agarrada com ela e prendendo aqui os braços. Certo? Ela olhando pra lá, sem olhar pra agulha. E a enfermeira prende coxa com coxa. Então fica mais fácil da gente aplicar e ter, não ter o perigo de. É, é, quebrar a agulha, enfim, ela fazer um movimento mais grosso. Mas é muito perigoso a gente aplicar em criança. É um desafio, certo? Para o adulto intramuscular, a gente já está lá intramuscular. O que é que eu, eu recomendo? Por exemplo, as enfermeiras de posto de saúde pedem para a pessoa depositar o peso para a perna que não vai ser a que vai aplicar, certo? Eu vou aplicar desse lado, tá? Ó, no músculo. Aí a gente faz isso, ó, deposita, joga o peso para cá, porque aí você relaxa isso aqui. Eu ainda não sou a favor, porque a pessoa pode, na hora, descompensar aqui e travar para esse lado. A posição que eu utilizo é feia, é constrangedora mais ou menos, mas é ideal. Coloca os pés para dentro e faz isso aqui. Quando você faz isso aqui, ó, você relaxa. Você, mesmo que você queira ó, travar no carro. Fica molinho, entendeu? E aí a gente consegue aplicar e não sente tanta dor. Ninguém nunca recomenda a minha furada. A furada não dói. O que dói? O líquido é né? Mas a furada em si ninguém sente. Aí vem as outras dicas. A posição do bisel. Se for intramuscular, o bisel é lateralizado. Se for subcutânea, já é outra posição. Se for intradérmica, outra posição. E o que é o bisel? A ponta da agulha. E olha. Dá para o que fazer. Vamos lá. Então vamos recapitular o que eu estava fazendo. Vou voltar de novo um pouco. Vou tirar esse daqui. Para conseguir visualizar em casa. E aí, o que eu vou fazer? Lembra que essa agulha não é a agulha. Se ele se quebrar, Deus me livre. Chega até um pouco de calor. Aí, vai fazer uma incisão. Uma pequena incisão na minha Eu não vou fazer nesse aqui, gente, porque o cheiro da insulina é muito forte e me dá na hora um, um, uma indicação na garganta. Aí eu fico tossindo. Eu vou fazer nesse aqui, tá? Que é uma 
caixinha do mesmo jeito, certo? Então, quando eu coloco aqui que as filhas, você concorda comigo que essa borrachinha pode ter danificado a ponta da minha agulha? Então, qual é o ideal? Que eu troque a agulha e pegue a agulha que veio nela. Porque essa agulha que eu aspirei não precisa ser necessariamente a mesma agulha que eu vou aplicar. Pode ser uma agulha bem grossa, que na hora de aspirar facilita até a aspiração. Quanto mais fina, fica ruim de aspirar, uma traição horrível. Então, não para bem ser trocada. Sempre que as pessoas. Oh, não vou mentir. Não vou mentir. Tem muitos locais, principalmente locais públicos, o plano de serviço, que não tem essa disponibilidade de agulha sobrando e que aí eles acabam utilizando a mesma agulha. Ah, que louco. É. E aí por isso que às vezes a gente sente uma dorzinha maior na hora da aplicação, porque a agulha pode ter sofrido algum dano. Tá? Eu não vou mentir, é a realidade, eu não estou escondendo nada de vocês. Né? Ai, meu caso, não poderia deixar aquela agulha que usou aí no, na borrachinha para usar de novo? Não poderia? Se for vacina, que a vacina é algo que, por exemplo, se for a vacina H1N1, é uma vacina que uma pola dessa dá para 10 vacinas. Hum. Aí a gente já deixa ela. Aqui e bota dentro da geladeira. Então, uhum. quando vier, a gente só bota a seringa, puxa, a agulha e continua lá. Mas uma medicação que é para você é uma dosagem única. Eu não vou tirar essa agulha que eu usei na sua medicação okay. e botar em outra, que é outra medicação diferente. Uhum. O fato da agulha estar tá suja com a sua medicação não. pode dar uma interação medicamentosa. E dá um problema na absorção desse medicamento e não é feito. Não, gente, mas só se for no mesmo, se for de tirar, como esse daí que é da vacina, que você disse que dá para dar essa coisa. Ah, é aí assim pode, pode fazer. Pode fazer. Claro que do remédio que ela não pode, né? Porque é isso, isso, porque, gente, não sabe aqueles potinhos que os, os enfermeiros trituram o medicamento? Não é nem para triturar, mas é um jeito para poder passar na sombra. Aí. Se você não lavar, não lavar e depois triturar o medicamento, você concorda com o e vai ter uma interação medicamentosa? Sabe como são os detalhes que tem que ter muito cuidado? A ah, vida da saúde, gente, não é para qualquer um, não. É para quem tem amor, paixão pelo que faz. Porque se a pessoa tiver um tantinho assim com raiva, ela não vai fazer o um negócio bem feito. É verdade. Quando teve dengue hemorrágico, eu fiquei internada. Chegou, eu acho que um pé. Menina, ele veio com tanta brutalidade que ele veio com essa cunha do cara e seu nome. O pé que não dá mal. Não é essa, essa aqui eu tô explicando. Não, eu dei um exemplo, né? Aí jogou lá em cima da mata onde eu tava e, e deixou louco, já deixou o bullying e saiu toda a palavra de deixar e perto do bacana, tá pior que eu. E ninguém tem nada a ver com isso, né? Com os problemas dele, né? Mas... Então, essa questão de manter a embalagem das seringas e agulhas íntegras, vocês entenderam o motivo que de repente, gente, ninguém sabe a. a... Ninguém sabe o que o outro é capaz de fazer. Vai e bota alguma coisa aí de errado. Lá na tomate o negócio é feito assim, tudo na sua frente, ele prepara a medicação tudo na frente do paciente. Principalmente quem é alérgico ao medicamento, né? Pois é, o é risco é muito perto, uma, uma, não, e a sobra não pode nem, a gente não pode abrir nem a de pirona perto dela. Meu filho, é assim. Tá? Gente, isso é, é sério mesmo. Por exemplo, quando eu estou, vamos supor que ela precisa de três medicações, uma de azepacil, uma de pirona, e um decador, certo? Só as duas. Só as duas. Aí, eu comecei com, a, com o decador. Aí, pô, faço, bota aqui. E depois eu vou abrir de novo, faço, bota aqui. Depois eu vou para outra, para ir para bota aqui. Não vou levar tudinho. É. Gente, e a menina hora de aplicar? O que ela é fez? É, já vi, já fiz a desculpa e atrapalha toda. Né? Aí, o que é que eu tenho que fazer com o homem? Dicas de ouro, isso eu aprendi no centro cirúrgico. Um médico fez uma pegadinha comigo. Ele queria saber se eu tinha conhecimento ou não, se eu tinha aprendido da maneira certa ou não. Então, estava no centro cirúrgico, eu não quero falar isso aí. 
Prepara de filho, não prepare. Não, 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 não. Eu digo, calma, vamos lá. Uma coisa que a bebê diz. Porque não tem prescrição, gente. Uma coisa é você chegar no ambulatório que você tem lá, numa folhinha, dizendo que é cada coisa. Aí eu disse, sim, mas essa de pirona é quantos ml, é de boi de quê? Como é? Aí disse, não, era só para saber se você está preparada, eu vou dizer. Uhum. Aí ele disse, pronto, prepara de pirona tantos ml, diluído com a bebê, prepare o outro tananã, diluído com o soro fisiológico. Aí eu disse, tá. Aí eu preparei e deixei, não tem prescrição, lembrem disso, porque quando tem prescrição, a gente vai e coloca em cima da prescrição. Não tem, o que eu fiz? Peguei o frasco, coloquei aqui e coloquei a agulha aqui, ó. Fui preparar a outra, peguei o frasco, coloquei aqui e coloquei aqui. Quando terminei, ele disse, me dê a bipirona, eu disse. Quando ele terminou, aí ele despreza. Certo? Porque já eu não confundi, ó, com o outro. Aí se me der a outra, aí pega. Terminou de aplicar, despreza. São dicas de ouro isso aqui. Aprendi no centro hoje, não aprendi no sala de aula, não. Aprendi na prática. Tá? Aí tem outra coisa. Já que eu vou levar para o paciente, esse aqui não vai comigo, isso aqui vai desprezar. O que é que eu tenho que fazer? Pegar um esparadrapo, botar aqui, ó, e colocar de pirona, de ruído, em tanto de ABD, data tal, paciente, nome tal. Bota aqui. Aí sim, eu pego, ó, isso aqui é de pirona, certo? Vou dar para você que sai para a dor, para amenizar essa dor que você está sentindo. A adipirona, ela pode causar uma náuseazinha, vamos supor, tá? A do decadrona, ele vai causar um desconforto. Então, eu vou passar o que você está tomando, o que é que você vai, é, é, o que é que vai ser administrado em você e o que é que você pode sentir. Descendo, meu filho, está é, parando de tomar, ele está no cursado, está no caso lá. Foi na UPA aí, pedi para ele ficar na sala, aguardando, e fora da sala de preparo medicamento. Sim. Aí lá vem o menino com uma injeção. E a receita na mão, né? Só que o menino é alérgico de pironda. E eu, uma vez ele tomou quando era pequeno, né? E eu acho que foi quando eu descobri. Aí eu olhei e eu fiquei muito medo. Aí eu disse, cadê a receita? Ele disse, o prontuário dela está aqui. Eu disse, sabe o que? Ele disse, a injeção do médico mandou. Eu disse, mas que injeção é essa? Eu preciso saber o que é. Ele disse, é o que o médico mandou. Deixa eu aplicar nele. Eu disse, deixa eu ver a receita. O papel era o nome de outra criança com a de pirona. Olha aí. Aí ele ia colocar a pirona no menino. Eu disse, meu moço, eu não sou uma pessoa ignorante assim de destratar os moços. Por favor, preste mais atenção. Meu filho é alérgico de pirona. Essa receita não é dele, é de João Gabriel. Meu filho, o nome dele é Cauã. Aí ele disse, tem certeza que tem a sua mãe dele. Aí ele disse, então só um minuto, é isso aí. Ó, oh, outra coisa, vai se matar mesmo. Fidelidade à prescrição médica. O que é isso, gente? Está fiel o que está lá na prescrição. E o que é que tem que fazer? Gente, vocês sabem que o maior erro de hospital é na identificação. De não ter cuidado de identificar. E tem medo que a letra somente E aí, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu vou, eu checo, antes de sair da minha sala de preparo, eu checo tudo que eu fiz, certo? Vou conferir tudo que eu fiz para ver se está certo. Quando eu chego até você, eu digo, como é o seu nome? Ou eu posso dizer, fulaninha, que é o papel que está aqui. É o que muito está. Tem, é obrigatório. Não era pra fazer, né? Que muitos fazem, não era pra fazer. Era pra ser. Não, mas eu só falo que a pessoa é. falou que é checa. Não, eles perguntam. Por exemplo, Taliane, Taliane Silva, aqui. Sim. Aqui, entendeu? E não, aí. Já vi várias vezes. Quem é que vai tomar tal coisa? Não Quem é que tá cansada? Não, 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 não foi o que tem lá no hospital da gente, lá no interior. É, vamos dizer, pronto, conta no outro, pronto, conta para ser igual aqui para o hospital. Eu sei que elas me conhecem, eu sei, eu já fui funcionária de lá, eu trabalhei na recepção de lá, mas olha o que elas fizeram. Hum. Se elas fizeram com alguém que me conhece, e diga aí, com outras pessoas, né? Eu cheguei na frente, eu 
faz o que eu faço em sair e receber o alto, você vai tirar. Aí então, chega o outro, aí mexe com o outro de casa. Aconteceu lá de novo, porque é, eu cheguei com minha, uma, uma paciente com minha filha e o nome da que morreu era Cidivita também. E a gente ficou da mesma marca. Aí quando eu fui, ela fui agitada para ter novo usar, eu fui pedir a ela para o médico ir lá, tá? Aí a mulher disse, mas se não sei o que, eu fui dizer para a enfermeira. Olha, não é essa civilina aí não, essa civilina já faleceu, é outra civilina. Aí a mulher ficou brava comigo, porque disse que eu estava questionando que a mulher estava doente. Eu disse, não, você quer passar uma médica, você vai mandar o médico para sua medicação? Para essa civilina, não, o povo que faleceu ontem deu a noite e a gente entrou, era do 45, a civilina também. É, ó, tá vendo como é perigoso? Então, sempre, gente, tá em um Que medicação é essa? Pra quem é, se o, o profissional não falar? Você está em um é, é, Sim, diga. Uma dúvida em relação à, à medicação. A gente pode saber da medicação? A gente tem esse direito de saber a medicação? É, claro. Eu, 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 é direito seu. Meu, meu filho, esse mesmo que tem alergia, ele, ele graças a Deus já está com ele não tem, mas ele tem cansaço, está cansado, é alérgico, sei lá. Você tem direito a ver o seu pontuado. Aí, isso aí, ele ficou muito cansado, ele está ficando roxo, assim, puxando lá, tudo aí, desmaiou, tudo deu pra bom com ele. Aí o maqueiro pegou ele no braço, levou tudo assim, aí o um, um maqueiro, o um outro, ele disse, não, você não pode entrar não, só para não concentrar. Ele é meu filho, ele só tem 10 anos. Não pode não, não sei o que, eu sou só acompanha dele, eu pulo lei, aí assistente social, eu não sei o que, aí eu entrei. Um ignorante lá. Mas ela aí quando eu entrei, ela mesmo, se a gente perguntar, quando eu entrei, ela não entende é. nada. É, quando eu entrei, aí se colocaram ele lá com oxigênio, para a terra, eu já sabia da minha ligação, porque essa era da corrente aí. O prontuário, aí o médico veio, passou outras coisas lá, porque aí eu fiquei enfermeira. Ele já tinha feito isso, ele me falou, não, mas como isso e eu querendo escutar, eu disse, moço, por favor, com a medicação, eu sei que estão vai até já, mas você não dá para ver, quando estão tipo, prescrevendo uma injeção, vai saber o que é. Aí eu disse, qual é, qual é, é para que é. Aí eu disse, tem alguma reação, aí o primeiro disse, você não pode saber não. Eu disse, posso ah, sim. Que, que história que o enfermeiro que sou eu, né? Você que tem que saber qual a medicação sou eu. Eu disse, ah, sim. Talvez você tenha que saber sim o que, o que é, que é colocado aí. Ah, mas eu tenho de direito, você não vai colocar aí, não sei. Aí eu disse que não, que eu não tenho direito. Quem estava manuseando, quem tinha estudado era ele. Gente, então quem tinha que saber era ele. Eu, eu, eu nem sou bebo. <risos> Vamos lá, a, a observar os aspectos do medicamento. Vocês não vão ser auxiliar, não é? Então, o, o farmacêutico pode dizer assim: é, Fulaninho, pega ali a medicação X. Quando você tirar da caixinha e olhar, se você já deu a prática, observar que aquela medicação está com um aspecto diferente, uma coloração diferente, você entra mais chato para as invalidades, sim, mas pode ter sido mal armazenado. Certo? Então, é mais uma coisa que tem que ter atenção. Gente, trouxe esse daqui. Para quê? Para informar vocês que tem medicamentos que eles precisam estar refrigerados, tá? Por exemplo, a insulina, tá aqui, ó, as caixinhas de insulina, outro tipo de insulina, outro tipo de insulina, certo? Então, quando vocês trabalharem lá na drogaria, que o paciente, o cliente, vier buscar uma medicação dessa, só pode sair da geladeira para dentro de uma caixa técnica que esteja... Com o gelóxido aqui, ó, certo? Refrigerar também. E aí a gente pode entregar para o paciente, certo? Ah, mas eu moro colado, parede com parede, com a drogaria. Não sai sem isso aqui, tá certo? Não sai. Professor, Oi. eu estou numa situação aqui em casa. Hum. Eu tomava essa medicação. Não tem, não, não tem como ver, não, né? Tem. Peraí, deixa eu desligar. Peraí que eu vou olhar para você. Deixa eu tentar virar a câmera também. Mostre, mo tá. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo desligar. Oh, quebrou. E ela tá na minha geladeira. Só que eu não tô mais tomando. Como é que eu faço? Essa aqui é o meu Essa aqui? Sim. É o meu lado. Pronto. 
Sim, tá, tá, liga agora. Quebrou. A caixa quebrou, tá na geladeira, certo? E... Tá, já tem uma coisa errada aí, vamos lá. É, é justo. Já venceu. Como é que eu posso descartar isso? Vamos lá. Primeira pergunta de casa importantíssima. Gente, isso aqui é uma caixa térmica. Jamais você vai colocar caixa térmica dentro da geladeira. Por quê? Porque a caixa térmica, ela consegue o que está dentro. Ela isola toda a temperatura de fora. Então, o que a gente acha que está colocando dentro da geladeira? Que o, a refrigeração da geladeira vai entrar na caixa térmica? Não entra, porque ela é isolante. Então, alguém que está recebendo insulina e chega e bota dentro da geladeira com caixa térmica e tudo, está errado, tem que tirar, tá certo? Bota só a insulina. Bota só a insulina. Não retira que vai para a caixa. Isso, se a gente vai é, fazer alguma locomoção aí, a gente tem que colocar dentro da caixa térmica com gelose. Outra ótima pergunta. Como é que eu desprezo essa medicação que não, não presta mais, que está vencida, que está quebrada, enfim? O ideal, gente, é a gente entregar em algum posto de saúde, tá? em algum hospital, porque lá eles recebem os medicamentos porque vem uma empresa buscar isso aí. Não é interessante a gente desprezar esse lixo comum. Tá? Primeiro porque é um medicamento E isso a gente pode estar jogando o medicamento no solo, na nossa água E a gente está consumindo depois esse tipo de medicamento Vamos supor que, que a vaquinha com o capim que você jogou lá no solo Uma amoxilina Quando você vai comer a carne da, da vaquinha, né, do boi É aquela carne que está cheia de amoxilina e aí você vai precisar da monocilina para um dia por conta de uma bactéria e seu corpo ó, nem reage com aquilo ali. Por quê? Porque já está acostumado. Vocês estão vendo como influencia a forma que a gente descarta? Vai para os lençóis featos. Então o ideal, como é o nome dela? Quem foi que falou comigo? Danusa. Danusa. É, o ideal é que você consiga desprezar isso aí em algum posto de saúde, em algum hospital, em algum local de saúde, tá? E aí você pode chegar com isso, dizendo assim, ó, eu não queria desprezar na minha casa um lixo comum e eu procurei esse estabelecimento, essa unidade para a gente tá, estar é, entregando esse material. Pode ir a uma drogaria também? Pois é, em drogaria eles têm uma resistência para receber, não sei porquê. Deve ser por causa da fiscalização. Pode ser, pode ser. Pode ser. É, eu, é, eu, eu realmente eu costumava jogar no lixo. Aí o meu médico que me acompanha em clínica, ele foi então, ele depois falou para mim. E eu não deveria fazer isso. isso. E eu deveria entregar realmente no posto de saúde. Gente, é porque a gente não para para pensar nisso. É, eu não Essa não é a gente que traz na pia o medicamento. Essa é a pia. Eu, Vai para onde? Vai para o esgoto, a água não é tratada? É, vai para os lençóis freáticos, vai para o sol. Enfim, e a gente acaba ingerindo. Aí muita gente não sabe por que a moxina não fez efeito no meu corpo. Não matou a bactéria, porque meu corpo está resistente. Eu nunca nem tomei a moxina. <risos> Desde que foi lá na carne, que foi lá na água, enfim. Já fica algum resíduo da substância. Tá? Entendido isso aqui? Gente, onde é que vocês guardam isso? Vamos lá, Danusa. Onde é que você guarda essa medicação que está vencida, mas que quando ela está boa, onde é que você guarda? Na geladeira? Danusa? Oi, estava na geladeira. Onde é que fica na geladeira? Na porta? Não. Sim, não pode deixar medicamento na porta da geladeira e é o local que eu mais encontro as pessoas deixando. Porque quando a gente abre a geladeira, recebe a temperatura de fora e quando a gente fecha a geladeira, recebe a temperatura de dentro e essa mudança de temperatura altera a eficácia do medicamento. Qual é a Segunda prateleira. Até mesmo um soro de biológico? Sim. Porque eu Até mesmo ovo. Eu não posso guardar na porta. Porque geralmente eu guardo o soro na porta de caladeira. Pois é. Lá, é. A moxilina, depois que meu menino tomou, aí não precisa tomar tudo. Pronto, aí sobrou. Aí você guarda, não. Dispensa. É. Eu guardo.
Guarda, aquela Ela vai demorar na gaveta do baixo do congelador. Aquela meditação abre ótimas perguntas, porque são coisas do nosso dia a dia que vocês precisam informar isso para o cliente de vocês. Vocês receberam essa informação? Não. De guardar a insulina no local certo não guarda. Então não. vocês vão ser meu diferencial no mercado de trabalho, viu? Agora o antibiótico eu não sei que quando você termina não pode tomar mais. Né? Não pode. Ele é descartado. Tem que ser desprezado. Por quê? Já virou tratamento sobre hum, isso. Não nada. pode utilizar. Primeiro, porque ele só tem validade de no máximo 15 dias, dependendo do laboratório, após a vez. Não, Se você pegou, manipulou aí, porque é um pozinho que você acrescenta água de luz. Se você fez isso após ter feito o você só pode usar até no máximo 15 dias, dependendo do laboratório. Tem laboratório que é só 7 dias, laboratório que é só 10 dias. Então, para que você vai guardar esse aqui, que já não tem mais validade? Ah, mas no frasco está dizendo que a validade dele é até 2017. Fechado. Fechado, sem estar diluído. E aquele sorridor cafo, que é para enxar aqui, tá? Sim. É, é, dilui ele, aí eu uso o leitor. Né? Aí eu tenho na geladeira. Aí ah. você vai ver onde é para ele ser guardado. <risos> Qual o caso de validade? Não, deixa ele no copo na geladeira de luz. <risos> É o uso do mar de É porque eu tava muda, é porque eu tenho aquelas crises de chaqueca. Aí quando tiver a crise, não vai dar aquele negócio. E vai ter raiva, porque ai, não quer sombra. A gente não vai ter dinheiro pra usar pra comprar os livros de fogata. Não, não adianta. Muda é eficaz, tá? Não adianta. O medicamento é muito sensível, gente. Damos, eu tirei sua dúvida, consegui sanar sua dúvida.
para não modificar a eficácia da preparação da medicação. Aí tem uma coisa, eu boto dentro da bolsa, certo? Essa cartela todinha que tem que nessa sala de ficar fria. Aí eu vou lá para fora, tá pegando fogo. Aí eu entro na sala de ficar fria. Aí eu vou lá para fora, tá pegando fogo. Todo dia se percurso, sabe? E vai ter e arrasta. E daqui a pouco isso aqui tá se rasgando. Então, daqui a pouco você vê o medicamento todo triturado aqui. É o mesmo. Minha vida. Não pode, não. Hoje aí, cara, eu vou dar um jeito isso. Deu um jeito. E ainda tem mais. Outra dica. Vocês vão chegar na parte de, de cuidado e eu vou detalhar muito isso, porque vocês vão ser responsáveis pela administração dos medicamentos. Outra coisa, só tem um cantinho aqui em cima que tem a validade. Quando eu cortar, eu não vou saber qual é a validade. Então, um cuidado, viu? Para vocês terem atenção. Eu digo que todo mundo, todo profissional de saúde tem que ter aquelas canetas é, é, permanentes para a gente escrever em tudo. Eu sou muito organizada em relação a isso. Então, assim, quando se trata de saúde, gente, a gente precisa colocar na nossa cabecinha que a gente precisa ser organizada nesse aspecto. Então, todo, tem muita atenção, né? todo mês eu checo a farmacinha da minha casa, se não tem nenhum medicamento vencido para retirar. Eu olho o aspecto, gente, na bula tem de ser o aspecto do medicamento, a coloração, tudo. Se tiver diferente daquilo que está escrito na bula, pode olhar fora. Não presta mais não, não foi bem armazenado. Medicamento, ele tem que estar em locais arejados, não receber luz solar direta, certo? Aí você bota em cima da geladeira, que é quente pra caramba, bota em cima do micro-ondas, pegando fogo. Não, eu guardo uma caixinha mesmo de medicamento dentro do meu quarto. Pronto, não, aí não faz assim, tem problema? Deixa o quê? Dentro do quarto, numa... é porque eu tenho criança e não fica assim exposto, fica numa, numa caixinha que tem uma chave. Dentro do quarto, direto, ou nada quente. Muito não. quente, tá? Outra coisa, não se deve guardar medicamento. Em banheiro, banheiro é o local úmido e cheio de papel. Tem gente que corta, eu já vi. Na farmácia de baixo do, do negócio de bar da filha. É. Minha mãe, é assim. É. É. Então, eu fiz uma recuperação lá na, minha, na casa da minha mãe. Ela tinha aqueles potinhos, não destacava, arrumava tudo bonitinho. Agora, quando a gente chega lá, ela está cortando os bichinhos tudinho, botando a casa de qualidade. Quando ela não tem paciência do parado na unidade, ela bota é, no, na geladeira caixa tal, ou tem no dia tal, e vem dia tal. Ou ela, eu digo assim, mãe, eu vou facilitar a sua vida. Isso aqui dura quanto tempo, essa caixa que você vai tomar? É o prazo que você vai tomar em um mês? Por exemplo, aquela caixa é para ela tomar em um mês. E o prazo de validade é daqui a dois anos. Ela vai se preocupar com essa validade? Não. não. Então, mãe, olha aqui, qual é a validade? Se é dois anos, você não vai tomar um mês? Fique tranquilo, não precisa dar um mais nada. Você não vai tomar um mês? Né? Todo dia você toma a medicação? A minha mãe, o médico, quando fala uma coisa, ela toma duas. Aí, quando eu vou ver, está sobrando uma caixa. Às vezes, quando eu levo para o outro, eu vou para o outro, sabe? Tá. Pois é, mas está errado, né? Eu a gente tem que educar, tem que conscientizar, tem que conversar, mostrar. Gente, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de muita dedicação e amor. É, eu, eu quero passar uma experiência minha para vocês, para que vocês levem isso junto com vocês. Toda vez que vocês tiverem alguém com dificuldade, vocês vão lembrar que precisa do trabalho que ela fez. É um trabalho árduo, é muito árduo, muito difícil. Mas é gratificante. Porque o que é que adianta eu chegar, Débora, né? Débora não esqueceu, não. Não sei porque acho que ela falava baixo no grupo, né? Interagir no grupo. Ela entra no postinho dela. Débora, é, você não sabe ler. Você não entende a letra do médico. E o médico me passou dez medicações. E tem essa realidade. E você é idosa. Gente, mora só. Me diga se essa criaturinha vai tomar uma medicação corretinha. Não, ainda tem mais um detalhe. As, as embalagens, quando tiram da caixa, são quase todas de a mesma cor. Tudo vermelhinho, é tudo verdinho. Lá no posto de saúde, é desse jeito. Então, gente, o que é que adianta 
puder botar em toda a vida, tomar ela, pega na medicação bem direitinho, mas na hora de tomar, ela toma tudo atrapalhado. Então, Isso é promoção de saúde? Eu estou suprindo a necessidade dela? Não. não, então eu tenho que arranjar uma estratégia de um profissional de saúde para que ela consiga tomar aquela medicação e ter o efeito desejado, que a gente precisa. Como a ela está sacrificando? Então eu tinha todo um trabalho. Eu pegava, comprava aqueles durex de desenho, aí colocava no papelzinho e colocava colado no blister. Aí eu colocava as horas, por exemplo, fazia como se fosse um, um, um índicezinho. Colocava aqui, por exemplo, um quadradinho com o coração, era um adesivo. Aí eu colocava as nove, porque é número, eles sabem. É, é e às dez, às dez da noite, vamos supor, às vinte. Bom. Aí eu pegava esse mesmo adesivo do coraçãozinho e pregava na carteirinha do coração, do, do, que era da infância. Aí vamos lá da estrelinha. Aí tá a hora. Pregava na carteirinha. Não é mais fácil? Aí eu dizia, ó, esse do coração, aí colocava aqui, é para diabetes. Esse aqui é para hipertensão. Porque se alguém passar um dia lá, vai saber qual é. E colocava o um nome. Para alguém que, porventura, queira saber o que ela está fazendo ali. Para entender a pergunta. Porque ela não vai saber o nome que está escrito ali. Mas a hora ela sabe. É. No caso, minha mãe, ela, ela, tem, ela é hipertense e ela todo, toda a vida deixa o remédio dentro da bolsa, porque assim, ela trabalha, ela leva o remédio. Ela vem, às vezes, ela fica na minha Ela leva o remédio todo, não pode. Não é bom. Não, não é que não pode. Não é bom. A gente tenta minimizar o máximo de falhas naquele armazenamento. Tá certo? Então, assim, se ela puder levar cortar hoje do dia. Não, é porque é manipulado é no brilho já, naquele brilho que vem da manipulação. Pronto, aí é um, um caso específico. Aí, infelizmente, ela precisa levar, porque a gente não vai tirar de dentro daquele Pode, pode assim, no caso, pronto, todo mês ela manipula, todo mês vem no brilho. Pronto. Pode pegar uma menina que ele colocar dois e deixar dentro da bolsa pode. dela? Pode. Exatamente. Porque ela é são estratégias que a gente tem que ver. É, por exemplo, eu não vou tirar o do dia, vamos supor que ela não vai consumir no mesmo dia, então eu vou fazer isso não tem problema nenhum, eu vou colocar dentro de um potinho diferente, porque vai ser consumido naquele dia mesmo, não chega a alterar a eficácia. Tá? O negócio é você passar com uma semana toda andando dentro da sua bolsa. Quando for no final de semana, será que aquele é vai caber no final? Né? Eu vou para o trabalho, é o trabalho perto, aí no sol, né? Mas é pouquinho. Quando eu chego aqui, entro a condicionado. Hum. A bolsa fica Opa. gelada, fica gelada. Quando eu saio de quatro horas. Não, já vim mais de caminho, aquela meu jardinha. Quando eu chegava vai ver, a, a parte marronzinha já tá branca, já tá. É. E a gente toma, achou que vai fazer uma hora de peito. Não sai, gente. E poxa, eu tomei a medicação linda, não tirou com dor de cabeça. Não hum. passou. Não passou. Então, o que é que adianta essas pessoas comprarem a medicação ou irem até o local para receber essa medicação, fazer a consulta todo mês direitinho e de repente o tratamento não está sendo eficaz, mas não está sendo por quê? Porque não está sendo bem administrado, bem armazenado. Então, os bastidores da coisa é muito importante. Por isso que eu fazia questão quando eu trabalhava no posto de saúde, toda semana, na quarta-feira, eu selecionava alguns pacientes para fazer a visita. E aí eu chegava lá e aí, se é um e tal, tá, tá tomando a insulina direitinho. Então, vamos ver onde é está sendo guardada essa insulina. Então, eu queria abrir a porta da geladeira. Me chegava aí, era ketchup cair em cima. Mas, sério, não é desse jeito. Aí eu disse, vamos lá, cadê seu quarto? quarto? Vamos ajeitar essa sonda. Quando eu olhava o quarto todo sujo, mal organizado. Então, aí eu já chegava sentada com maior carinho, com jeitinho, falava com a esposa dele. Eu disse, olha, é importante que faça a higiene do quarto todos os dias, porque é o local que ele fica. E esse local, se não tiver higienizado, ele pode acabar de ter uma bactéria.
séria. Você está vendo como é um trabalho? Ela só não gostaria de ter uma de saúde de saúde. Nunca foi na maternidade. É... Faz, faz nove anos que meu pai faleceu. Faz nove anos que ela não tomou em casa. Eu olhei a minha mãe que tem 80 anos. Gente, mas isso foi é, assim: foi um trabalho em equipe. Na verdade, a instituição que eu estudei, que eu fiz em carnagem, tem essa pegada humanizada. Desde o primeiro dia de aula, é, a, é a faculdade se preocupava com o ser humano. Qual foi? Unifacés. Diga lá, pra gente pra lá. Na hora, assim, era uma coisa um bifacial. Hoje, até hoje, se eu chegar lá no Facés, eu sou cumprimentada. Parece que eu sou a professora de lá, ou alguém muito importante. Todo mundo sabe meu nome. A gente tem interação com as outras turmas. Então, a, a gente. Você está entendendo que não se preocupa somente em formar a pessoa, mas formar cidadãos, formar pessoas humanizadas, é o diferencial. Né? E sabe o que eu coloquei isso no meu currículo? E sabe o que eu coloquei aqui? Hum. Eram 60 pessoas. Foi a maior o processo que eu estou no passeio. E eu disse, eu não fico não, porque eu não tenho experiência de sala de aula no tempo, né? Como eu disse, há cinco anos atrás. Não tem experiência de sala de aula, não tem mestrado, porque mestrado para quem dá aula é muito importante. E eu estava concorrendo com pessoas farmacêuticas que tinham 5 ou 6 anos de sala de aula, não tinham mestrado. Mas não sabia de nada. Mas não tinha lá o organizado. Gente, porque para ensinar nessa escola aqui tem que ter uma pegada de família. Tem que ter um olhar para o outro. Às vezes são pessoas que não estudam há não sei quantos anos. Às vezes são pessoas que estão totalmente fora da, da realidade. E aí, se a gente não tivesse a compaixão, se não tivesse a amor, se não tivesse zero para o outro. Porque tem gente que não está nem aí, não quer nem saber, né? Você agora é não abre, porque é da senhora. Também, também. É minha excelência, é tudo, né? Desde o meu dia de aula, eu tenho certeza. Eu, eu, eu amo o trabalho, acho que o diferencial está aí também, né? Assim, eu Qualquer eu... profissão. Eu já venho isso, eu me preocupo se vocês estão bem emocionalmente, entendeu? Às vezes eu me preocupo, meu Deus, será que aquela pessoa está precisando de uma palavra, de um, de um carinho, às vezes alguém que está tão, tão carente de atenção e um pouquinho de atenção que a gente dá, mesmo de forma em que era que eu estava por trás de uma câmera e vocês do outro lado. Mas assim, eu tentava é, é, afunilar aquele vínculo para que a gente sentisse o amor um pelo outro. Uma coisa que eu sofri nessa pandemia foi, foi me abraçar. Porque eu ah, mãe, eu, eu sofro, sofro demais. demais. Ah, gente, eu, é, eu vou fazer a chamada do pessoal que está em casa e daqui também. Não saiam, pelo amor de Deus. Certo? Vocês gostaram da aula? Foi Eu estava vendendo muitas dicas. Pessoal de casa, deu para conhecer novas dicas em relação aos medicamentos? Hoje tem que ter a terça-feira contada com 5 pessoas. Sim, deu para contar. Ótimo. Albertina. Eu presente. Aline. Ana Cátia. Ana Paula, Andréa, Clécia, Danusa, aqui. Débora, aqui. Edilane, Efigênia, Elton, Geovânia Francisca Jéssica Evangelista Jéssica Rodrigues Aqui Joana da Joelma Juliana Jussara Caliano Kátia Leonardo 
Aqui, professora. Tá. Silvânia, não, Silviane. Tá, o tá. O Biratã. Val, Valdenice. Selma. E aí, seu nome? Leila Félix. O Rá? Tá. É isso, é dessa turma mesmo. Tá, eu vou pedir pra meninas. Semana passada você estava lá, não, né? Foi o primeiro ano. Eu estava assistindo, mas eu não consegui trabalhar porque eu assisti duas aulas em casa. Mas a da semana passada. A semana passada não. Tá. Que bom. Oi. Oi, Silviane. Que, Silviane? Sim. Ou sim, não. Eu disse que você tinha fim. Botei, botei. Eu disse que você tinha fim na, na aula, não foi? Passada? Sim. Tá, eu coloquei. Gente, muito obrigada pela participação de vocês em casa, por ter interagido comigo. E aguardo vocês, tá certo? Ah.